ரிலையன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் சனி வக்ர பலன் இந்த வக்ரம்னா என்ன ரெட்ரோகேஷன் பின்னோக்கி வருவது இந்த சனி வக்ர பலன் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் அல்லது நீங்கள் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் எடுத்துங்க இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த வக்ரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் என்ன சனி உங்கள் ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அதிபன் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த வீட்டின் அதிபன் அதை பொறுத்து இந்த பலன்கள் வித்தியாசப்படும் இதை டீட்டெயிலாக பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் ஒரே கண்டெண்டாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் இதை பொறுமையாக சனி எப்ப வக்கரம் அடைகிறார் மே மாதம் பதினோராம் தேதி சனி வந்து வக்கரம் அடைகிறது இப்போ ஒரு பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த சனி வக்கரம் அடைந்து பின்னோக்கி வரும் பொழுது தனுசு ராசி உள்ள வராருன்றது தான் அவங்களுடைய குறிப்பு பட் திருக்கணித்த பஞ்சாங்கப்படி அதாவது லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் எக்ஸாக்டாக டிகிரி வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சனி தனுசு ராசி உள்ள வரலங்கிறது தான் இன்னொரு வாதம் வக்ரம் வக்ரம் தான் பின்னோக்கி வருவது உறுதி இருந்தாலும் தனுசு ராசி அந்த சனி எட்டலை அப்படின்னா என்னென்னா ஏற்கனவே தனுசு ராசிக்கு ஜென்ம சனி விருச்சிகமுக்கு ஏழ்ர சனி இதெல்லாம் முடிந்தது முடிந்தது தான் ரிஷபம் கஷ்டமத்து சனி முடிந்தது முடிந்தது தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது பட் வக்ரம் என்ன நடக்குதுன்னா மகரமில் ஜனவரி மாதம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த சனி பயிற்சி நடந்து நான்கு மாதங்களில் வக்ரம் அடிது பின்னோக்கி வர ஆரம்பிக்கிறது திருவோண நட்சத்திரம்லேருந்து உத்திராட நட்சத்திரத்தை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா சனி வந்து ஒரு ஸ்லோ மூவிங் பிளானட் ஸ்லோவாக அது வந்து பின்னோக்கி வரும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரையில் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை மாதம் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து இந்த சனி வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னோக்கி வந்து அதுக்கு பிறகு வக்கர நிவர்த்தி பண்ணும் ஸோ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் சனி வக்கர நிவர்த்தி இதனால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு என்னென்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக வக்ரம் அப்படிங்கிறது சுபகிரங்கள் செய்யும் பொழுது சுபமான பலன் நடக்கும் அசுப கோள்கள் வக்கரம் அடையும் போது அது குறிப்பாக சனியும் செவ்வாயும் வக்கரம் அடையும் பொழுது சில தீய பலன்களும் கலந்து நடக்கும் இதை எப்படி இன்னும் டீப்பாக நம்ம பார்க்குறது பனிரெண்டு ராசிகள் முன்னாடி ஏன் இந்த கண்டென்ட் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் உங்கள் ராசிக்கு அது எப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்த நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போது நீங்கள் என்ன இன்னும் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சனி தசை நடக்குதா எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கும் சனி தசை நடக்காது ராகு நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறவங்க செவ்வாய் நட்சத்திரங்களில் பிறக்கிறவங்க அவங்களுக்கு குறிப்பாக கண்டிப்பாக சனி தசை நடந்துகிட்ருக்கோம் மிட் ஏஜில் நான் சொல்கிறது ஒருவேளை குருவுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாலும் கூட இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சனியுடைய திசை நடக்குதான்றத முதல்ல நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் செக் பண்ணி உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்களுக்கு சனி திசை நடக்குதா அல்லது சனி புக்தி சனி புக்தி பெரும்பகுதி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ராகு திசை புதன் திசை சுக்கர தசை குரு தசை இதில் வரக்கூடிய சனி புக்தியுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ இயர்ஸ் இருக்கும் ஒருவேளை சூரிய திசை சந்திர திசை அங்காரிக திசை இந்த திசையில் வரக்கூடிய அந்த சனியுடைய புக்தி ஒரு வருடம் தோராயமாக அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா சனி திசையா இல்லை சனி புக்தியான்றதை முதல்ல நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் உங்கள் பேர்த் சார்ட் எடுத்து பார்த்துங்க பேர்த் சார்ட் இல்லை இல்லை பேர்த் சார்ட்டை கிளியராக இல்லை தசா புக்தி தெரியலன்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போங்க உங்களோட பேர்த் சார்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் கிளியராக எந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சனி தசை சனி புக்தி இதை கிளியராக காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் ராகு நட்சத்திரம் குரு நட்சத்திரம் செவ்வாயுடைய நட்சத்திரம் இல்லை சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரத்தை பிறந்தால் கூட ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயதெல்லாம் இந்த சனி தசை வர ஆரம்பிக்கும் இது தான் கால்குலேஷன் இதை முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் சொல்கிற பலன்களை புரிஞ்சுங்க மேஷ ராசியாக இருக்கீங்க பனிரெண்டு ராசியாக நான் சொல்கிறேன் மேஷ ராசியாக இருக்கீங்கன்னா சனி வந்து உங்களுடைய கரியர் பிளானட் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் அதை பற்றி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கரியர் பிளானட் அப்போ மேஷத்துக்கு சனி வக்கரம் பண்ணிச்சா நல்லதா கெட்டதா மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கோணாதிபதிகளில் சனி இடம் பெறலை ஒன் ஃபைவ் நைனில் சாட்டன் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ லார்ட் ஆஃப் டென் பத்துக்குடையவன் சனி இவர் வக்கரம் அடையாது நல்லது தான் பெரிய கெடுதல் கிடையாது நீங்கள் போன வருஷம் சில பிளான் பண்ணி சில கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை சில எக்ஸாம்ஸ் கவர்மெண்ட் வேலைக்காக எழுதியிருக்கீங்க இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த வருஷம் சரியாக நடக்கலன்றவங்களுக்கு இந்த சனி வக்கரம் முன்னாடி என்ன செஞ்சிங்களோ அதை இப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் ரெட்ரோகேஷன் ரெட்ரோகேஷனாக பின்னாடி போகிறது நீங்கள் பின்னாடி என்னென்னலாம் விட்டு வச்சிங்களோ அதை போய் நீங்கள் அடையிறதோ அல்லது அதை இழக்கிறதோ இல்லை அதை சரி பண்ணுறதோ அது ரெட்ரக்ரேஷன் நமக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு அது ஸோ மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கரியரில் மெயினாக உங்களுடைய பிஸ்னஸில் உங்களுடைய கரியர் அண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ளஸ் உங்களுடைய க்ரோத் லெவலில
புதுசாக ஒன்று பண்ண போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் யோசித்து உங்கள் செல்ஃப் உங்கள் சுய ஜாதகத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணி பண்ணி ரிஷபராசி ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி பக்ர பலன் என்ன ரிஷபத்துக்கு ஒரு யோகமான கிரகம் சனி ஒரு யோகமான கிரகமான சனி வந்து உங்களுக்கு வக்கரம் அடையக்கூடாது அப்படி அது வக்கரம் அடையும் பொழுது அது கொடுக்க வேண்டிய யோகங்களை கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஒருவேளை நீங்கள் ரிஷப லக்னமாகவும் இருக்கிறீங்க உங்கள் சுய ஜாதகம்ல சனி வக்கரம் இல்லாமல் கேந்திர கோண ஸ்தானங்களில் அருமையாக இருந்து இப்போ இந்த வக்கரம் அடையிறதுனால பெரிய பாதிப்பு கிடையாது உங்கள் சுய ஜாதகம்ல சனி வக்கரம் அடைஞ்சு ஸ்தான பலம் இழந்து வீக்காக இருந்து அதனால் இந்த சனி வக்கரம் அடையும் போது சில நெகட்டிவ்ஸ் அது கொடுக்கும் குறிப்பாக ஹெல்த்து உங்களுடைய மணி ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி மூணு விஷயத்துலையுமே கவனம் தேவை பர்த் சார்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பர்த் சார்ட்டு தான் நாங்கள் ஒரு முறையும் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி எந்த மாதிரியான பிளானட்டாக வராரு கரியருக்கு தான் வராது ஸோ பிஸ்னஸ் அண்ட் கரியரில் குறிப்பாக உங்களுக்கு சனி திசையோ இல்லை வந்து சனி புக்தியோ நடந்ததுனா ஏன்னா சனி திசை நடக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு நீங்கள் கிருத்திகா நட்சத்திரம் இல்லை ஒருவேளை ரோகிணியில் பிறந்திங்கன்னா சனி திசை ரொம்ப ஏஜான பிறகு வரும் ஒருவேளை மிருக ஸ்டேடியமில் பிறந்திருந்திங்கன்னா சனி திசை நாலாவது திசையாக வந்துடும் செவ்வாய் திசை ராகு குரு சனி ஸோ அட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டின்லாம் அது என்ட்ரி இருக்கும் சான்சஸ் ஆர் மோர் இது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை புக்தியில் சனி இருக்கா அப்படி இருந்தால் இந்த வக்கர காலத்தை கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது மிதுன ராசி மிதுனத்துக்கு சனி லார்ட் ஆஃப் எயிட் அண்ட் நைன் எட்டு குடையவன் ஒன்பது குடையவன் பேரண்ட்ஸ் உடைய ஹெல்த்தை தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வைக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத வழக்கு வம்புகள் உங்களுக்கு சனி தசை இருக்கிற வாய்ப்பு அதிகம் காரணம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு குருவுடைய நட்சத்திரமான புனர்பூசமோ ராகுடைய நட்சத்திரமான திருவாதிரையோ இல்லை மிருக ஸ்டேடியமில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா இந்த சனி தசையை சந்திக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு அப்போ நீங்கள் தான் இன்னும் கூடுதல் வெளிப்படுவோடு இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அஷ்டமது சனி ப்ளஸ் வக்ரம் அடைகிற சனி ஸோ மிதன ராசி உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் உங்கள் லக்னத்தின் அடிப்படையில் சனி யோக கிரகமானு செக் பண்ணிக்கணும் லக்னத்துக்கு அடிப்படையில் அந்த சனி பாசிட்டிவான ஹவுஸில் ஃபேவரபுளாக இருக்காரன்றதையும் நீங்கள் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த வக்ரத்தால் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் கிடையாது மிதனத்துக்கு பாதிப்பு எந்தெந்த ரூபத்தில் வரும் மூன்று வகையாக இருக்குது ஒன்று உங்களுடைய ஆரோக்கியம் அல்லது விபத்து எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த் உங்களுடைய அப்பா அல்லது அம்மா தாய் தகப்பன் உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடம் அதுக்கடுத்து மூணாவது விஷயம் உங்களுடைய கரியர் ஆர் உங்களுடைய மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்பி ஏமாறுறது பணம் கொடுத்து ஏமாறுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை கவனமாக இருந்தால் யூ ஆர் சேஃப் ஸோ சனி வக்ர பலன் மிதனத்துக்கு அவ்வளவு சாதகமாக இல்லை பர்த் சார்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது கடகம் ராசி கடகத்துக்கு பொதுவாகவே சனி வந்து ஒரு பாவ கிரகம் பாதகாதிபதி ஒரு பாவ கிரகம் மாரகாதிபதி அஷ்டமாதிபதி எல்லாம் கடகத்துக்கு உண்டு கடகத்துக்கு பேசிக்காக சனி அவ்வளோ ஃபேவரான பிளானட் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வக்ரம் அடைகிற சனி இந்த கடகத்துக்கு ஃபேவரான ஃபேவரபிள் கெடுதல் செய்யக்கூடிய ஒரு கோள் அதுவே வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னோக்கி போனால் அது சில ராசிகளுக்கு நன்மை கடகத்துக்கு அது நன்மை ஸோ கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனியால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் உண்டு சனியால் என்னென்ன நன்மைகள் உண்டு ஏழு எட்டு இது வரைக்கும் தடங்களாக இருந்த காரியங்கள் தடங்களை நிவர்த்தி பண்ணிக்கும் இது வரைக்கும் பிரச்சனையாக இருந்த வழக்குகள்லாம் தீர்வு கொண்டு வரும் இது வரைக்கும் இருந்த நோய்கள் கசப்புகள் கடன்கள் கடன் பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு சமாதானமான ஒரு தீர்வுக்கு தேடி வரும் ஸோ பிரச்சனைகளை முடிக்கக்கூடிய காலம் தான் கடகத்துக்கு உண்டு நன்மை இந்த ரூபத்தில் தான் உங்களுக்கு நடக்கும் அடுத்தது நீண்ட நாள் கடகத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் நீண்ட நாள் இந்த கணவன் மனைவி கோர்ட் கேஸ் வழக்குகள்லாம் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கு முடிக்காமல் இருக்கணும் அதெல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய நேரத்தை நெருக்கும் சிம்மம் சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட கடகத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அது அப்படியே அதுக்கும் பொருந்தும் ஏன்னா சிம்மம்க்கு லார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ஸோ ஃபேமிலி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி கொடுக்கும் கடன்களை தீர்த்து கொடுக்கும் எதிரிகளை வந்து ஒழித்து கொடுக்கும் பிரச்சனைகளை வந்து விலக வைக்கும் தேவையில்லாத போராட்டங்களை வந்து நிறுத்தி வைக்கும் ஸோ சிம்ம ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு சனி தசையோ சனி புக்தியோ நடந்தால் இதோடைய பலன் இன்னும் டீப்பாக இருக்கும் ஒரு நடக்கலைனாலும் கூட உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் உண்டான வழியை தான் அந்த சனி கொடுக்கும் கன்னி கன்னி ராசிக்கு சனி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோள் ஏன்னா லார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஐந்து குடைய ஆறு குடியவ
பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த சில பாவங்களுக்கு நிவர்த்தி தேடக்கூடிய ஒரு அமைப்பை கொடுக்கும் ஆறுக்குடையவன் வக்ரம் அடையறதுனால பிரச்சனைகள் தானாக தேடி வர்றதுக்கோ இல்லை கடன்கள் உருவாக்குறதுக்கோ ஒரு வாய்ப்பு தெரியுது விபத்து இல்லாமல் இருக்க விழிப்புணர்வோடு இருங்க ஸோ கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி வக்ர காலம் அவ்வளோ ஃபேவர் கிடையாது பேர்த் சார்ட்டையும் பாருங்கள் ஒருவேளை பேர்த் சார்ட்டில் சனி நல்லா இருந்தார்னா இவ்வளோ பாதிப்பு இது ஏற்படுத்தாது பாதிக்காமே உங்களை விட்டுடும் ஸோ ஜனன கால ஜாதகத்தை பொறுத்து உங்களுக்கு பலன்கள் எப்படி நடக்குன்றதை ஈஸியாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் பயன்படுத்திங்க அடுத்தது துலாம் ராசி ஸோ கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் முடிச்சிட்றேன் கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி வக்ரம் ஆகிறது நீங்கள் வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு காலமாக தான் நம்ம இதை பார்க்குறோம் அதுதான் உங்களுக்கு சேஃபும் கூட துலாம் ராசி சனி வக்ர பலன் இப்போ துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சனி வக்ரத்தால் நன்மையாக தீமையானால் சனி உச்சம் பெறக்கூடிய ஒரு ராசி தான் துலாம் துலாமில் சனி உச்சம் பெற்றதுனால அது வக்ரம் அடிகிற காலம் ஜென்ட்ரலாக ஃபேவர் கிடையாது பட் அதை அப்படியே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுமானா இன்னும் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் சாட்டர்ன் எந்த அளவுக்கு வலுவாக இருக்காருன்னு பாருங்கள் சனி கிரகம் வலுவாக இருந்து ஒரு யோகமான கிரகமாக இருந்தால் இந்த வக்ரத்துடைய கெடு பலனை எதுவுமே கொடுக்காது ஒருவேளை சனி சுய ஜாதகத்துலேயும் வீக்காக இருக்குது நெகட்டிவான ஹவுஸில் இருக்குது சனி தசை நடந்துகிட்ருக்கு ஏன்னா சுவாதி நட்சத்திரம் இருக்குது துலாமில் அதுக்கப்புறம் சித்திரை நட்சத்திரம் இருக்குது விசாக நட்சத்திரம் இருக்குது இந்த மூன்றுத்துக்குமே சனி தசை நடக்கிற வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சனி தசை நடக்கிற இந்த காலமாக இருந்தது தான் அதுலேயும் உங்கள் சுய ஜாதகங்களில் சனி வீக்காக இருந்தால் ஹெல்த் மெயினாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும் ஏன்னா அது வந்து சுகஸ்தானாதிபதி ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிறது சம்மந்தமே இல்லாத சில பேர் நோய் வரும் அது நோய் கூட இருக்காது அந்த சமயத்தில் ஒரு மாயை மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹெல்த் வந்து ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும் உங்கள் மதருடைய ஹெல்த்தை டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் இல்லை மதருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது உங்களுடைய வாகனம் பழுதாகிறதுக்கோ அடிபடுறதுக்கோ விபத்து நடக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதையும் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து உங்கள் வீடு வந்து ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு இல்லை வீடு இடம் மாற்றுறது சடனாக வீடு மாற்றுறதுன்னு நினைக்கிறது இதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தான் இந்த துலாம்க்கு அதிகமாக நடக்கும் அதுக்கப்புறம் துலாமில் பிறந்தவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாரிசுகள் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் வழியில் சில எதிர்பாராத செலவுகளும் வரும் இந்த வக்ரமான சனியால் என்ன நடக்கும் எதிர்பார்க்காத செலவுகள் அது ஹெல்த் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அல்லது சில நல்ல விஷயங்களுக்காகவும் எதிர்பார்க்காத செலவுகளும் வரும் இதெல்லாம் அவங்களுடைய அப்துரஷுக்காக நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது விருச்சிகம் ஸ்கார்பியன் அதாவது விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி வக்ரம் அடைந்தாலும் வக்ரம் அடையலனாலும் பெரிய பாதிப்புகள் கிடையாது வக்ரம் அடையனால விருச்சிகமுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட போகிறது இல்லை ஏன்னா ஒரு மூன்றுக்கும் நானுக்கும் அதிபதி ஒரே ஒரு விஷயம் கவனம் என்னென்னா ஃபோர்த் ஹவுஸ் லாடாக சனி வர்றதுனால சுகத்தை கொஞ்சம் கெடுப்பார் சில பேருக்கு என்ன நடக்குன்னா வேலை அதிகமாக நடந்து அந்த வேலையுடைய அலைச்சல் ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணுற வேண்டி வந்து ஸோ அவங்களுடைய ஹெல்த் இல்லை அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை இழக்கிற ஒரு சூழ்நிலை அதுதான் அந்த சனி வக்ரம் செய்யும் மூன்றுக்குடையவன் வக்ரம் அடையிறதுனால ஒரு பெரிய பாதிப்பு கிடையாது இப்போ விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி வக்ர பலன் சாதகமாக தான் இருக்கும் பாதகத்துடைய பலன்கள் குறைவு அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேர்த் சார்ட்லேயும் சனி ரொம்ப நல்ல யோகமாக இருந்து வலுவாக இருந்தார்னா டெஃபினட்டாக இந்த சனியுடைய பலன் சூப்பராக இருக்கும் தனுஷ் ரொம்ப முக்கியமான ராசி ரொம்ப வருஷமாக கஷ்டப்பட்டிருந்த ஒரு ராசி இப்போ சனி வக்ரம் அடையுது தனுசு உள்ளே வருதுன்றத ஒரு ஒரு பஞ்சாங்கப்படியும் தனுசுக்குள்ளே அது என்ட்ரு ஆகலைன்றத இன்னொரு பஞ்சாங்கப்படியும் ஒரு குழப்பத்தோடையே இருக்கும் ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுங்க தனுசு ராசிக்குள்ளே சனி உள்ளே என்ட்ரி கிடையாது தனுசு ராசியில் இருந்து தான் சனி ஜனவரி மாதம் பயிற்சி அடைந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் மீண்டும் தனுசு ராசியில் அது வந்து வக்ரம் அடையும் போது உள்ள என்ட்ரி இல்லை அதே மகரம்லேயே தான் அது வக்ரம் அடைஞ்சு பின்னோக்கி வரும் மறுபடியும் முன்னாடி போகும் ஸோ தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வக்ரம் நல்ல பலனை தருமானா ஒரு ராசிக்கு எப்போவுமே நெருக்கத்தில் உள்ள சனி எப்போவுமே நல்ல பலன் அதிகம் கொடுக்கறது கிடையாது அதுலேயும் ரெட்ரோகேட் ஆச்சுன்னா வக்ரம் அடிச்சதுன்னா இந்த பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் விட்டக்குறை தொட்டக்குற மாதிரி என்னென்னலாம் விடுபட்டு கொஞ்சம் தொல்லை கொடுக்கறது விட்டுதோ மறுபடியும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி இந்த சனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் பட் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா குருவும் வக்ரம் அடிச்சு பின்னாடி வர்றதுனால உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ சனி வக்ர பலன் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பாதிப்பு கொடுக்க
இல்லை டுவெல் இயர்ஸில் இருந்து வச்சுப்போம் இந்த ஏஜ் கிரைட்டீரியா தான் அந்த மைண்டை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் படிப்பில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை குறைக்கும் தேவையில்லாத சில டைவர்ஷன்ஸ் வரும் தேவையில்லாத சில எமோஷன்ஸ் வரும் அதனால் உங்களை வந்து வீக்கராகும் இதுதான் அந்த சனி வக்ரம் பண்ணும் இன்னும் சொல்ல போனால் கரெக்ட் எதுவோ அதை தப்பாக புரிஞ்சுக்க வைக்கும் எது தப்போ அதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்க வைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நேரம் இது இந்த சமயத்தில் என்னுடைய கைண்ட் அட்வைஸ் நீங்கள் இந்த டுவெல்லேருந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த சமயத்தில் உங்களை வெல் விஷர்ஸ் பேரண்ட்ஸோடைய அட்வைஸ் கேட்குறது ரொம்ப நல்லது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் பொழுது நாமளே நம்மளை சரியாக புரிஞ்சிக்காத நிலையில் மற்றவங்க பேச்ச சிம்பிளாக பிளைண்டாக கேட்குறது கூட நல்லது முடிஞ்சிடும் இது வந்து இந்த மகரம்க்கு இந்த சனி வக்கரத்தால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் சனி மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லாட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இன்கம் பிஸ்னஸ் ஆர் கரியரில் உள்ளவங்களுக்கு இன்கம் பிளானட்டாகவும் ஃபேமிலி பிளானட்டாகவும் மகரம்க்கு வருது அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைனா இன்கமில் வந்து ஏதோ ஒரு எதிர்பார்க்காத சின்ன சின்ன இழப்புகளை ஏற்படுத்துறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது பேர்த் சார்ட்டில் சனி வலுவாக இருக்கார் எந்த வகையிலையும் தொல்லை கிடையாது சனி திசை இல்லை சனி புக்தி இல்லைன்னா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மகரமில் மூணு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் இந்த நட்சத்திரங்கள் அவிட்டமில் பிறந்தவங்களுக்கு நாலாவது திசையாக சனி வரும் அது அவ்வளோவா ஃபேவராக இருக்காதுன்றதை ஒரு ஜென்ரல் பாயிண்ட்டாக எடுத்தாலும் கூட மகரமை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஜென்ம சனி அதுலேயும் பக்ரம் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இது ஒரு நல்ல டைமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் நல்லது ஹெல்த் ஜாப் மணி உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அன்வான்டட் திங்கிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதிலும் தேவை கவனம் டுவெண்ட்டி நைன்த் செப்டம்பர் தான் இந்த வக்ரம் நிவர்த்தி அடையுது ஸோ உங்களுக்கு ஒருவேளை உங்கள் பேர்த் சார்ட்டையும் தெரிஞ்சு பார்த்துக்கணுன்னா லைஃப் ஆரஸ்கோப் டாட்டையினா யூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கடுத்தது கும்பம் கும்பத்துக்கு சனி ஏற்கனவே ஏழர சனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு இதில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டாக இருக்கலாம் செகண்ட் ரவுண்டாக இருக்கலாம் தேர்ட் ரவுண்டாக இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணக்கூடிய சேட்டர்ன் தான் இந்த சேட்டர் ஏன்னா கும்பத்துக்கு ஏழர சனி வரும்பொழுது இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா அது பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால டுவெல் தௌசண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த டுவெல் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வெரிய ஸ்தானம் உங்களுடைய பணம் உங்களுடைய உறவு உங்களுடைய நட்பு உங்களுடைய சேமிப்பு இதெல்லாம் விரயம் பண்ணுற ஒரு ஸ்தானம் தான் இந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃபில் உள்ளவங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க இது வரைக்கும் சேர்த்து வச்சு நல்ல பேரை கெடுக்கிறதுக்கு முத்தியில் தப்பு தப்பாக யோசிக்க வைக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கடவுளை வணங்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பெரியவங்க பேச்சை கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப்னா நான் சொல்கிறது ஒன் டு தேர்ட்டிக்குள்ளே தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டிக்குள்ளே மெயினாக வந்து கரியர் அண்ட் ஃபேமிலி லைஃப் ஸோ கரியர் அண்ட் ஃபேமிலி லைஃப்பில் இந்த டுவெல் தௌசண்டில் சனி வக்ரம் அடிஞ்சு பின்னாடி போகும்பொழுது என்ன ஆகும்னா இழப்புகள் எதிர்பார்க்காத விதமாக சில விரயங்கள் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ண கற்றுக்கணும் ஸோ சேஃபாக இருக்கணும் முன்னுக்கூட்டி எல்லாம் யோசிக்கணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பாக உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் சனி எந்தளவுக்கு வீக்காக இருக்கா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த கம்பே கம்பேரிஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு இந்த சனி வக்ரமாகும் பொழுது புதிய முதலீடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை பிஸ்னஸில் வந்து நான் அகலக்கால் வைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிச்சு செய்யணும் ஜாப் ஷிஃப்டிங் கூட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் நல்லது தேர்ட் ரவுண்டு நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸில் இருக்கிறீங்கன்னா ஹெல்த் ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அறுபது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு இந்த சனி விரைய சனி எதிர்பாராத சில விரயங்களை கொடுக்க தயாராக இருப்பார் இப்படி கவனமாக இருந்தால் பிரச்சனை எதுவும் வராமல் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே உங்களுடைய விழிப்புணர்வு தான் உங்களுடைய அவேர்னஸ் அடுக்கடுத்து லாஸ்ட் ராசி மீனம் மீனமுக்கு சனி வக்கரம் அடையிறது பெரிய பாதிப்பாக எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா லார்ட் ஆஃப் லெவன் அண்ட் டுவெல் பதினொன்றுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் அதிபதியாக இருக்கிறதுனால அவர் வக்கரம் அடையிறதுனால மீனத்துக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது கிடையாது ஸோ மீனம் கொஞ்சம் சேஃபான ராசின்னு சொல்லலாம் சனியால் கெடுபலன் இல்லை இன்னொன்று மீனமில் பார்த்தீங்கன்னா புனர் புரட்டாதி நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி ரேவதி மூணு நட்சத்திரம் இருக்குது உத்திரட்டாதியில் பிறந்தா பிறக்கும் பொழுதே சனி தசை ரேவதியில் பிறந்தால் சனி தசையை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் நூறு வயசு நூற்றி ஒரு வயசில் வரும் பூரட்டாதியில் பிறந்தா ஒரு வேளை இந்த டுவெண்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சனி தசையுடைய பாதிப்பு பெரும்பங்கு பொதுவாகவே குறைவாக
ஒரு சுபகிரகம் வக்கரமடையும் பொழுது கெடுப்பள்ளை அதிகம் தர்றது கிடையாது சுபகிரகம் வக்கரமடையும் பொழுது இன்னும் சுபத்தன்மைகள் என்னென்னலாம் விடுபட்டிருக்கோ என்னெல்லாம் நம்ம பாக்கி வச்சுருக்கோமோ அதை வந்து மீண்டும் செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படி அந்த குரு சில ராசிகளுக்கு குரு வக்கரமடையும் பொழுது அவருடைய காரியங்கள் தடைப்படும் சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் சரி இப்போ எப்படி என்பது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் மேஷம் மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குரு வக்கரம் அடையும் பொழுது அதாவது மகரம்ல இருந்து தனுசு ராசிக்கே இந்த குரு வக்கரம் அடையும் பின்னோக்கி வரும் ஒரு ராசியை விட்டு இன்னொரு ராசிக்கே பின்னாடி வரும் ஏன்னா குரு வந்து அதிசார பயிற்சியாக தான் போயிருக்கு இப்போ பின்னாடி வரப்போகுது அப்போது ஜூலை மாதத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஜூலையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா குரு தனுசு ராசிக்கு உள்ளே இருக்கும் வக்கரம் அடைஞ்சிருக்கும் இப்போ மேஷத்துக்கு இது எந்த அளவுக்கு வந்து நன்மையை செய்யும் ஒன்பதாம் இடத்துல மீண்டும் குரு ஸோ ஒன்பதாம் இடத்துல மீண்டும் குரு வழும்போது அந்த ஒன்பதாக வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் என்னென்ன கரியரில் ப்ராப்ளம் வந்து அதை சால்வ் பண்ணும் என்னென்ன யோகங்கள் வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுக்கும் இருந்தாலும் அது வக்கரம் அடையனால சில தடங்களை செய்து சில இழுபறிகளை செய்து கொடுக்கும் ஸோ மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு சுபம் ஆனால் சிறு கால தாமத்துடன் நல்ல பலனை தரும் ரிஷபம் ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரு வக்கரம் அடைது மிகவும் நன்மை ஏன்னா எட்டாம் இடத்துக்கே வந்துடும் குரு வந்து வக்கரம் அடையிறது மே மாதம்னாலும் கூட ஜூலை மாதத்தில் குரு என்ன பண்ணுவார்னா உங்களுக்கு தனுசு ராசி உள்ளே வருவார் ஸோ ரிஷபத்துக்கு தனுசு ராசியில் குரு வரும்பொழுது விபரீத ராஜயோகத்தை உண்டு செய்யும் குருவுடைய பார்வை தனஸ்தானத்தில் விழும் குரு வக்கரம் அடையிறது ரிஷபத்துக்கு இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒரு சுப கிரகம் அந்த லக்னத்துக்கு பாவ கிரகம் அசுப அசுப கிரகம் வக்கரம் அடையும் பொழுது அதிகமான நல்ல பிள்ளை ரிஷபத்துக்கு கொடுக்கும் ஒரு பக்கம் சனி ஃபேவராக இல்லை பட் குரு இங்கே ஃபேவராக வரார் இதுதான் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் குரு லார்ட் ஆஃப் லெவன் அண்ட் எயிட் எட்டு குடையவன் பதினொன்று குடையவன் கஷ்டங்களை தொலைப்பார் குரு லாபங்களை கொடுப்பார் குரு இதுதான் ரிஷபத்துக்கு மிதனம் குரு வந்து நேரம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜூலை மாதத்தில் குரு வக்கரம் பணிஞ்சு மிதன ராசியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ குருவோடைய பார்வை நேராக மிதன ராசியில் விழும்பொழுது சுபத்தன்மைகளை அதிகரிக்கும் என்னோடய பாதகாதிபதியாக மிதன ராசி குரு இருக்கார் ஒரு பாதகாதிபதி வக்கரம் அடையும் பொழுதும் நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் கல்யாணம் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்து ஒரு வேலை முயற்சி பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு இடம் மாற்றம் செய்ய விரும்புகிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு நல்ல பலனை ஏற்படுத்தி தரும் ஸோ குருவால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை மிதனத்துக்கு உண்டு அடுத்தது கடகம் கடகத்துக்கு குரு ஒரு யோக கிரகம் ஒரு யோக கிரகம் வக்கரம் அடையிறது அதுலேயும் ஆறாவது வீட்டுக்கு மீண்டும் பெறுவது இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ விசேஷமாக இல்லை ஸோ கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி ஃபேவராக இருக்குது பட் குரு அவ்வளோ ஃபேவர் இல்லை இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் குரு நன்மை செய்யும் ஆறாம் இடத்து குரு உங்களுக்கு கடன் பிரச்சனைகள் ரொம்ப நீண்ட நாளாக இருக்கக்கூடிய இழுபறியான வழக்குகள்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்ணி கொடுக்கும் வெறும் பேச்சு மூலிமா வாய் வாய் பேச்சு மூலிமாவே அதை வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கும் அந்தளவுக்கு குரு நன்மையை செய்யும் கடகத்துக்கு ஸோ குரு கடகத்துக்கு கடன் தேவைப்படுறவங்க யாருக்கெல்லாம் கடன் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த கடன் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கும் பொருளாதார ரீதியாக என்னென்ன கடன்கள் தேவையோ கடன் ஆதரவு தேவையோ அதை கிடைக்கும் ஸோ கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு ஒரு செமி குட் செமி பேட்னு எடுத்துக்கலாம் சிம்மத்துக்கு குரு வக்ரம் சிம்மத்துக்கு இப்போ ஆறாம் இடத்துல உள்ள குரு வக்ரம் அடையிறது மே மாதம் மீண்டும் அவருடைய என்ட்ரி ஜூலை மாதத்தில் குரு வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஜூபிடர் வந்து உங்களுக்கு அந்த சஜிட்டாரஸ் அதாவது தனுசு ராசிக்குள்ளே வர்றார் ஒன்ஸ் தனுசு ராசி உள்ள குரு வரும்பொழுது குருவுடைய பார்வை மீண்டும் சிம்மத்துக்கு விழும் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சிடும் செப்டம்பரில் இருந்தாலும் அந்த குருவுடைய பொசிஷன் எப்போ அஞ்சாம் இடத்துக்கு வருதோ அவருடைய பார்வை பலம் சிம்மத்துக்கு இது வரைக்கும் தடைப்பட்ட காரியங்கள்லாம் ஒரு ஃபேவரபுளாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான மைண்ட் செட் வரும் ஏதாவது ஒன்று நல்லதை செய்யணுன்ற எண்ணங்களை வந்து அது ஊக்குவிக்கும் வக்கரமாக இருக்கிறதுனால என்னென்னா ஒரு கோபதாபத்தோடு ஒரு வேகத்தோடு ஒரு அலைச்சலோடு பண்ணணும் சி வக்கரங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக ஏதாவது பண்ணுறது தான் நல்லது செஞ்சாலும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஸோ சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குருவுடைய இந்த வக்கர காலம் ஓரளவுக்கு சுபமான காலமாக நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கன்னி கன்னியை பொறுத்த வரைக்கும் கேந்திராதிபதியை தோஷம் பெற ஒரு கிரகமாக தான் இந்த குருவை நம்ம பார்க்குறோம் இன்னொன்று பாதகாதிபதியாகவும் குரு இருக்கார் ஒரு பாதகாதிபதி வக்கரம் அடிஞ்சு நான்காம் இடத்துக்கு வர்றது நல்லது ஸோ கன்னியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரு வக்கர காலம் ஒரு சுபமான காலமாக எடுத்துக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் யாராவது வாகனம் வாங்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டீங்க நடக்காமே இருக்குது இந்த குரு வக்கரம் அதை நிறைவேற்றி கொடுக்கும் வீடு வாங்கணும்னு நினச்சிங்க வீடு மாற்றணும்னு நினச்சிங்க கிரக பிரவேசம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அதுக்கும் இந்த குரு நல்ல பிள்ளை தரும் ஸோ குருவுடைய இந்த வக்கர காலம் கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சுகங்களை கூட்டி தருவார்
மூன்றாம் இடத்துல குரு வந்து இது வரைக்கும் அதிசாரமாக இருந்தார் விருச்சிகம் கீழ் மூன்றாம் இடத்துல நீச்ச வீடு ஒரு நீச்ச வீட்டில் குரு இருக்கும்பொழுது அவ்வளவு யோக பல்ல குரு கொடுக்கறது இல்லை இப்போ செகண்ட் ஹவுஸ் அதாவது ரெண்டாவது வீட்டில் ஜூலை மாதத்துலேருந்து குருவுடைய என்ட்ரி ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளோ கொஞ்சம் நல்லாகும் பட் வக்கரமாக இருக்க பின்னோக்கி வருது இது எப்படி ஃபினான்ஷியல் ஃப்ளோ என்னெல்லாம் பெண்டிங் இருக்கோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் கலெக்ட் பண்ண நினச்சிங்களோ இல்லை என்னெல்லாம் பிளான் பிரிச்சுங்களோ அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த குரு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் குருவுடைய வக்கர காலம் விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான சைடில் ஃபேவரான சைடில் நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வக்கரமாக இருக்கிறதுனால சில விஷயங்கள் போராடி நடக்குமே தவிர சுபத்தன்மைகள் அதை கொடுக்கும் ஃபேமிலி லைஃப்க்கு தேவையான விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களையும் பண்ணும் ஸோ குரு வக்கரம் விருச்சிகத்துக்கு சாதனம் தனுசு தனுசுக்கு வந்து சனி ஃபேவராகனால கூட இந்த குருவுடைய வக்கர காலம் பின்னோக்கி தனுசு ராசியே வர்றதுனால அவருடைய இடத்துல அவர் இருக்கும்போது அதோடைய பலத்தை அவர் நிரூபிக்கிறார் ஸோ குருவுடைய இந்த வக்கர காலம் தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்திரத்தன்மையை கொடுக்கும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய மன வலிமையை கொடுக்கும் ஒரு ஆற்றலை கொடுக்கும் ஸோ அவங்களால ஒன்று பண்ண முடியும் ஃபேஸ் பண்ண முடியுன்ற தன்னம்பிக்கையும் கொடுக்கும் இது வந்து இந்த தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குருவுடைய ஒரு பலம் இந்த குரு நான்கு மாதங்கள் தனுசு ராசி தான் இருக்க போகிறார் ஸோ அந்த சொந்த ராசியிலேயே வக்கரமடைஞ்சு இருக்கிறது அந்த ராசிக்காரில் கொஞ்சம் டென்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தேவையில்லாத சிந்தனைகள் எதிர்காலம் என்ன நடக்குன்ற பயம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வரும் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த நான்கு மாதங்கள் இந்த குழப்பம் இருந்தாலும் அது தானவே தீரும் மகரம் மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வக்ரம் ரொம்ப ஃபேவர் ஆக்சுவலாக சனி வக்ரம் வந்து ஃபேவராக இல்லை பட் குரு வக்ரம் ஃபேவராக இருக்குது ஸோ ஃபினான்ஷியல் பிளானட் குரு வக்ரம் அடையும் பொழுது மகரத்துக்கு குருவால் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் கிடையாது ஒருவேளை குரு தசை நடக்கிறதா இருந்தால் அப்போ தான் சில விஷயங்களை அது வந்து ப்ளஸ் மைனஸில் கொண்டு போகும் பட் வக்ரம் எப்போவுமே வந்து மகரம் கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வக்ரம் அடைகிறது அவங்களுக்கு அது சாதகமான பலன் தான் ஏற்படுத்தும் மகரத்துக்கு இது இருந்த என்னென்ன இடையூறுகள் என்னென்ன அப்சக்கல்ஸ் இருந்தோ அதெல்லாம் வந்து விலக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்தது கும்பம் கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் லார்ட் ஆஃப் டூ அண்ட் லெவன் ரெண்டு கூடியவன் பதினொன்று கூடியவன் பதினோராம் இடத்துல வக்கர மடிஞ்சு பின்னோக்கி போகும் பொழுது இது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் லாபகரமான திட்டங்களை தீட்டிகிட்டே இருப்பாங்க இது எப்படின்னா சனி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வக்கர மடிஞ்சு போகும் குரு பதினோராம் இடத்துல வக்கர மடிஞ்சு போகும் ஒரு பக்கம் இழப்பு விரயங்கள் பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்குது கும்பத்துக்குன்னு வச்சுப்போம் இன்னொரு பக்கம் அதில் என்ன லாபம் பார்க்கலாம் அதில் என்ன கெயின் பண்ணிக்கலாம் அதில் என்ன ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் என்ன ப்ராஃபிட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த குருவுடைய மூமெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் நம்ம ஒன்று இழக்க போகிறனால கூட அதில் எப்படி நம்ம லாபத்தை அனுபவிக்கிறது அந்த இழப்புலேயே எதை எந்த அளவுக்கு நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியும்ன்றது தான் இந்த குரு கொடுக்கும் ஸோ குரு கும்பத்துக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் டைமாக ஒரு ரொம்ப புரோஜனமான ஒரு நண்பனாக இந்த சமயத்தில் நமக்கு இருக்கும் மீனம் கடைசி ராசி குரு பத்தாம் இடத்தில் வக்கரம் அடைகிறது வேலை சம்மந்தப்பட்ட உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஜாப் இது ரிலேட்டடாக சில குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் இல்லை சேஞ்ச் பண்ணலாம் லொக்கேஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஜாப் மாற்றலாம் இந்த மாதிரி சில ஐடியாஸை கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வக்கர காலத்தை எப்பவுமே உங்களுக்கு ஃபேவரபிள் பிளானட்டுடைய வக்கர காலத்தை எந்த முடிவும் எடுக்காதீங்க அதை பொறுமையாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணால் தான் நல்லது ஸோ மீன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டிஷனும் இந்த குரு வக்கர காலத்தை எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது ஒருவேளை குரு தசை நடக்கிறவங்களாக இருந்தால் பட் மீன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் லக்கிலி குரு தசை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஏன்னா பை பர்த்லேயே போரட்டாதி நட்சத்திரமாக இருந்தால் மட்டும்தான் குரு தசை உத்திரட்டாதி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தீங்கன்னா மினிமம் எண்பது வயசுக்கு அப்புறம் தான் அந்த குரு தசையை வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு சனியோடைய தசை புதன் தசை சுக்ரன் கேது சுக்ரன் சூரியன் சந்திரன் அப்புறம் ராகு குரு வரத்தில் ரொம்ப டைம் எடுத்துரும் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கும் அந்த குருவுடைய வக்கர பலன் நான் சொன்னேன் பொதுவாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுங்க இது ஒரு பொது பலன் உங்களுடைய சுய ஜாதகங்களில் முதல்ல குரு தசை அல்லது குரு புக்தி நடக்குதான்னு பாருங்கள் குரு தசை பதினாறு வருஷம் நடக்கும் குரு புக்தி தசைக்கேற்ப மாதிரி மாறும் ஒருவேளை சனி தசை சுக்ரன் புதன் குரு தசை ராகு திசை இந்த தசைகளில் குரு புக்தி நடந்தால் மினிமம் டூ இயர்ஸ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் மற்ற தசைகளான சூரியன் சந்திரன் அங்காரிகன் கேது நடந்தால் ஒரு ஒன் இயர் இல்லைனா நைன் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த குரு தசை அல்லது குரு புக்தி நடக்கிறவங்களாக இருந்தால் இந்த குருவுடைய வக்கர பலனை இன்னும் நீங்கள் டீப்பாக கேட்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டையும் குரு எப்படி இருக்கான்னு பாருங்கள் சில பேருக்கு ஆறாம் இடத்துல குரு இருக்கும் கடனாக வாங்குவாங்க நோய்கள் படு
பட் சில லக்னங்களுக்கு குரு வந்து ரியல் லைஃப் பாடத்தை கொடுப்பார் அந்த பாடம் நமக்கு போதும் போதுன்ற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்தை வச்சு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் இல்லை ஹாரோஸ்கோப் வேணும் உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்தை பார்க்கணுன்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் லாக்இன் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய தசாபக்தி முதல் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிங்க உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் என்ன லக்னம் உங்களுடைய குரு எங்கே இருக்காருன்னு ரீட் பண்ணி வைங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் 